quiero preguntar si existió alguna duda o algún inconveniente respecto a la sesión que tuvimos la semana pasada. De lo contrario, vamos a continuar el día de hoy con el mismo tema exactamente. La semana pasada estuvimos analizando los artículos de la Constitución y de la ley que, pues que nos proponen eh, ingresar a las... a tener un cargo en las OPLES. Y les quiero preguntar si hubiera alguna duda al respecto, de lo contrario, vamos a procurar continuar adelante. Bueno, creo que lo que es relevantísimo el día de hoy es que en, el, en la propuesta de modificaciones a la legislación electoral que llevó a cabo el presidente existe la decisión de eliminar a los OPLES. Entonces, yo quiero ver cuál es la opinión de ustedes a este respecto. Si les parece adecuado o, o no esta medida en que está en la propuesta de modificación. Quiero oír sus opiniones, por favor. A ver, Andrés. Hola, buenos días, compañeros. Hola. Buenos días, maestro. Pues esta opinión que nos pide, la verdad, es bastante interesante. Eh, yo trabajé en el INE cuando recién inicié esto, pero hoy trabajo en un Ople. Sí. Y, y la pregunta concreta que hace, maestro, respecto de la desaparición de los Oples, me parece que los Oples tienen por sí mismos eh, una razón de ser eh, recordemos que todas las entidades federativas del Estado mexicano pues tienen variantes en cuanto a la población, composición, etcétera, y estas, este tipo de situaciones son las que atiende el organismo público local, los institutos electorales de cada estado. Intentar que una sola autoridad, en este caso el INE o el INEC, que es como quieren que se llame hoy, eh, lleve a cabo todos los trabajos eh, respecto de las elecciones, pues se me hace bastante eh, pesado y me parece que aún con la desaparición de los organismos públicos locales tendrían que contratar bastante personal y lejos de, de crear un ahorro, pues me parece que, que iría en, en aumento. Recordemos también otro punto muy importante, el personal de los organismos públicos locales no gana lo mismo que el personal del Instituto Nacional Electoral eh, hay OPLES donde pagan muy bien, pero hay OPLES donde pagan bastante mal. Entonces, este, pues también ahí me parece que lejos de homologar o querer homologar, pues eh, estaríamos cometiendo un error. Eh, como lo mencioné, cada instituto electoral tiene eh, diferentes eh, pues, cualidades que observar y eh, desaparecerlos me parece a mi punto personal de ver, sería un error. Sería mi, mi comentario, eh, maestro. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Yo creo que sería un punto de retroceso, porque los OPLES son un, un, una consecución de los esfuerzos del pueblo mexicano. Entonces, quitarlos sería dar un paso hacia atrás. Además, desarrollan una posición muy importante pues toman el pulso directamente de lo que sucede en, el, en la comunidad en la que están ubicados y es una, es una referencia, sin duda muy importante, del de control, no control, sino el manejo de la situación político-electoral en la zona. Creo yo que también sería un gravísimo error desaparecerlos, pero pues esa es la propuesta del día de hoy. Entonces, qué bueno que estemos retornando el tema porque me gustaría mucho analizar cuáles son los, los efectos que podría causar esto. A ver, Juan Ignacio Bilbao, por favor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este, pues yo también estoy en contra de la desaparición de los soples. 
no, me parece equivocado el diagnóstico a partir de un supuesto ahorro, ¿no? Porque, digo, en términos económicos, creo que lo que se ahorraría es mínimo, tampoco significaría que eso implicara una disminución en el pago de los impuestos que la ciudadanía paga, como para decir, bueno, hay ahorro, se trasladaría de una parte hacia otra, ¿no? Pero también considero que la estructura que le piensan dar al nuevo instituto con órganos temporales y auxiliares no daría para poder tener la capacidad de desarrollar las elecciones en todo el país y que por las dimensiones del país en términos geográficos, sociales y culturales, pues no hay razón de desaparecer. Yo no creo que el nuevo instituto tuviera la capacidad de desarrollar elecciones a nivel municipal y sobre todo a nivel submunicipal, ¿no? Creo que ahí es una es el grave riesgo que se corre con una sola con una sola autoridad. Yo estoy también estoy de acuerdo contigo. Este tocas un punto muy importante que se refiere a la cuestión económica que ya vamos es la segunda intervención sobre este tema. Creo yo que el problema no es económico. Hay muchas otras cosas que podríamos si se, si se trataba de ahorrar, había muchas, otras, muchas otras cosas que, que en las cuales podríamos ahorrar y no este, atentar contra el manejo de la democracia en estos lugares. Entonces, yo también estaría, por supuesto, en contra, y gracias por tu comentario, Juan Ignacio. A ver, Leticia, ¿qué piensas? Me parece que más que el trasfondo es un control político que él quiere tener de todos los organismos. Este, hemos visto cómo la Cámara de Diputados y ahora el Senado de la República han estado subordinados a las decisiones del presidente. También la Corte y también este, va por los organismos autónomos. De hecho, ha emprendido un ataque frontal contra los organismos autónomos. Al principio fue el INAI, ahora desde hace buen rato ya trae en, en la mira al INEM y, y está más que claro que su intención, como la Guardia Nacional, como el resto de las reformas, reformas que está haciendo, van, van enfocadas a este control total que él quiere tener. Y no solamente es el, el asunto de la desaparición de los organismos locales, sino también la forma que está planteando de elección de los consejeros del, del Instituto Nacional. Todo va enlazado y todo va orientado a que él pueda controlar las elecciones y tomar el control total y no soltar pues este, este poder que él tiene y que está más que claro que en las próximas elecciones puede venir en, en, en caída porque pues ya no es, es exactamente Andrés Manuel el que viene en la boleta electoral y los resultados no van a ser los mismos. Entonces está organizando todas las instituciones de manera que él pueda controlar todo. Creo que sería no solamente un gran retroceso, sino, sino un atentado contra la democracia, que esto sucediera, porque verdaderamente estaríamos eh, bajo el dominio, bajo las decisiones de una figura, y si vamos directo a la, al autoritarismo, y a una dictadura. Muchas gracias, me parece muy sensata y muy oportuna tu opinión. Este, también quisiera saber cuál es la opinión de Liceo, por favor. Gracias, Lente. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a mi consideración, creo que hay un desconocimiento técnico, o más bien, o lo, o lo hará a propósito, Creo que el INE y los OPLES tienen ya muy bien definidas sus funciones. Eh, eliminar los OPLES sería una carga impresionante, agregan, agregarla al INE. De por sí las cargas ya son bastante. Eh, entonces, sí si es un desconocimiento técnico. También como lo mencionaba el compañero Andrés, creo que este, los OPLES ya tienen sus particularidades, conocen los municipios, conocen eh, la, las personas. Entonces, este... Por ejemplo, en mi caso yo trabajé en un OPLE, en un órgano desconcentrado temporal, en una junta municipal, y eh, me tocó eh, con los, las juntas distritales ver lo de las ubicaciones de casilla. Entonces veía que ellos, algunas casillas no las conocían bien, no conocían el contexto del lugar, cómo llegar a esas casillas. 
y nosotros ya les comentamos, bueno, por aquí pueden pasar, por aquí no, aquí es este contexto. Entonces, sí, este, cada municipio, cada este, estado tiene sus particularidades. Las cargas sí serían impresionantes. Por eso considero que a lo mejor o es un desconocimiento técnico o, o muy a propósito de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eliseo. Te agradezco mucho tu comentario. Y vamos a, a ver ahora quién... Que, este, creo que está Sergio. Sí, buenos días. ¿Qué hubo, Sergio? En este caso... Mi opinión, mi opinión con relación a la reforma con la propuesta de la desaparición de los órganos electorales estatales, creo que de una u otra manera es una reforma que puede causar más daño que, que beneficios. Ciertamente se prevé tal vez la realización o poder generar un ahorro económico, por así decirlo, pero... Como bien lo han comentado y lo han externado otros compañeros, ya un órgano local conoce bien su distrito, conoce bien su estado. Obviamente el INE al tener juntas distritales, igual conoce pero sus distritos a nivel federal. Creo que de una u otra manera va a ser más complicado que, cada, que el INE ejecute las elecciones eh, a nivel local cuando tiene que coordinar en este caso tal vez los órganos o este distritales o la distritación local como tal, más no así la federal. Y, y más que nada la reforma no van solamente atentando contra lo, los organismos públicos locales electorales, sino ante la figura del INE igual, así como las salas regionales, eh, los tribunales sí. electorales locales, que creo que es otro punto y un tema muy interesante, porque si bien es cierto ahorita los tribunales son los órganos jurisdiccionales eh, a nivel estatal, con la desaparición que pretenden realizar con esta reforma, no solo de los OCLE, sino de los tribunales, eh, la carga de trabajo sería mayor para cada una de las salas regionales, así como la sala superior, y se pretende que su se supone que, que la ley o la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. ¿Cómo desapareciendo a unos órganos jurisdiccionales locales vas a lograr una inmediatez en la resolución de los conflictos que se generen? Eh, más que nada en la sustanciación de procedimientos especiales sancionadores, ordinarios sancionadores y cualquier tipo medio de impugnación que, se, que, que haya o que se genere de una elección local. Ese sería mi punto de vista. Te lo agradezco mucho. Estoy de acuerdo también con tu punto de vista. Aquí estamos viendo, en mi opinión, que también estoy, por supuesto, totalmente en contra de la desaparición de los OPLES. Estoy viendo yo, seguramente estamos de acuerdo, que es un atentado contra el, la división de, de poderes Además de que es una, una, un atentado contra la contra el pacto que existe de el pacto que existe en el país para mantener las, las atribuciones eh, centrales como son las centrales y las que son este de los estados como propias de los estados. Es como desconocer a todo mundo, a todo el país, y solamente tener una concentración de poder. Se dice que es por efectos económicos, lo cual yo tengo absoluta duda de que sea por efectos económicos. Este, Adrián, ¿quisieras comentar algo? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Uh -huh. Yo creo que sí hace falta una reforma para los OPLE, pero para devolver completamente el desarrollo de todo el proceso electoral eh, a cargo de ellos. Eh, a partir de 2014, y hay que ser muy objetivos también en esta parte, eh, de los procesos electorales locales el INE se encarga del 70% aproximadamente. Es decir, toda la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla de procesos locales 
corresponde al INE. Y la última parte a los OPLE, ¿no? que es propiamente, digamos, en conjunto el desarrollo de la jornada y eh, la remisión de los expedientes, la, eh, la determinación de la validez de las y la declaratoria de validez de las elecciones locales. Este, este tipo de Frankenstein yo lo califiqué así desde, desde un inicio. La verdad es que nos ha traído en honor a la verdad por parte de ambas eh, competencias muchos, muchas desaveniencias. Quizás en lo público no se ventile demasiado, pero en la parte operativa sí. Eh, nada más pongo el ejemplo de mi entidad, Oaxaca, donde también... Eh, por eso menciono la parte de devolver completamente 417 municipios regidos por sistema normativo indígena donde tiene la necesidad de haber una dirección ejecutiva específica que valide estas asambleas comunitarias. Y, y digo, hay que ser muy claros en el sentido, digamos que la respuesta la, la encontramos en el aspecto político. La reforma electoral, la propuesta de reforma electoral no es del presidente, es de Horacio Duarte y de Pablo Gómez. Ellos la confeccionaron. Sí, pero la, la, la presenta sí, claro, el presidente. Des, desde luego. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el presidente dice que se eliminarán 200 diputaciones de representación proporcional, realmente los que quedarán serán de representación proporcional, las 300, porque son listas estatales. Entonces, desde ahí uno advierte eh, pues el desconocimiento de origen, la precisión acerca de los alcances, las dimensiones y, y lo peor, las eventuales consecuencias de lo que esto te haría. Eh, es penoso decirlo, pero me parece que esta propuesta de reforma viene desde el resentimiento y eso es muy malo para la, para la democracia mexicana. Gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho tu comentario. Este... ¿Esto atenta contra el Pacto Federal, no les parece? Adrián. Perdón, Andrés. Ya nada más para cerrar, este, maestro. Pues aquí también eh, comentar esta parte y apoyar el comentario del compañero Adrián. Eh, me parece que el desconocimiento técnico de estas personas al elaborar este tipo de propuestas pues es bastante peligroso porque lejos eh, de eh, fortalecer la democracia que tanto nos ha costado a los mexicanos en tiempo, en dinero, en, en personas, ¿no? Que en su momento, pues, pues morían o las desaparecían, eh, pues eh, es, es eh, bastante peligroso, pues, este tipo de, de situaciones porque, eh, pues, lejos de construir hacia adelante, pues, estamos teniendo un eh, retroceso bastante fuerte, ¿no? Este ataque sistemático eh, a las autoridades electorales me parece dañino, no solo al Instituto Nacional Electoral, a los mismos OPLES, a los tribunales locales, a los tribunales eh, del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, pues, me parece que ha dañado, eh, ¿no?, este prestigio que el INE, una de las eh, instituciones con mayor eh, pues, eh, aceptación por parte de la ciudadanía mexicana, pues lo ha dañado y eh, pues no es en beneficio de nadie, ¿no? El estar atacando constantemente únicamente crea resentimiento, como le mencionaban, y este resentimiento pues se transforma en este tipo de propuestas que son peligrosas eh, para poder continuar eh, desarrollando procesos electorales transparentes y en beneficio, pues, de todos los... Sí, yo también añadiría eso, que es una reforma no pensada en los niveles más elementales como es este. Es decir, hay una... Es un atentado importante, pero tiene además eh, aspectos de malicia. Es decir, no le veo yo ninguna cosa positiva a estos cambios. Y efectivamente se falta al respeto y a la consideración de toda la, la democracia y también al, al INE, que el INE ha sido otro gran bastión de la democracia en México. Yo no concebiría la democracia sin un órgano como el INE. No sé qué sea primero, es por supuesto primero es la democracia, pero nacen juntos. 
Entonces yo no veo cómo atacar al INE sea una solución para esas cosas. Y sobre todo pensándolo en unos cuantos, no sé si cuántos o muchos, pero en, en, en un ahorro lateral, pues no tiene ningún sentido, no, no, es, no es equiparable contra el perjuicio que se haría en el caso de limitar, de eliminar a estos organismos. Efectivamente, el, el tratar de involucrarse en las cuestiones del Tribunal Electoral que también está atacando, pues sería como eh, tirar a la basura lo que queda, o lo que hemos podido lograr de la democracia. Y por qué no pensar en modificar, en fortalecer, en reforzar a los organismos en vez de eliminarlos. Eso no hace ningún sentido. Viridiana, ¿tienes algún comentario particular sobre esto? Sí, eh, estoy de acuerdo en algunos puntos que se han tocado, en que, por ejemplo, la, la reforma eh, está basada eh, totalmente en el, en el desconocimiento de los de las funciones sustantivas de cada una de las de las instituciones, tanto el INE como el de los SOPLE. Yo, por ejemplo, soy parte del servicio profesional, trabajo en, en, en el SOPLE de, de Puebla y considero, bueno, estoy un poquito en discrepancia con, con el, el comentario del compañero Adrián que decía que el 70% del trabajo lo hace el INE. Eh, no, no considero así. Hay atribuciones que específicamente hace el INE. Sí. Continúa, por favor. Miriana, si ¿sí has tenido la mano levantada, ¿puedes seguir opinando? Creo que se está cortando su, su conexión de Miriana. Ok. Este... Adrián, ¿tienes alguna otra... ¿Algún otro comentario? Sí, te este, digo, independientemente de el comentario que eh, continuará la compañera Viridiana, eh, uh -huh. eh, yo me refiero a que, eh, y está descrito así en, en la Constitución para elecciones federales y locales, la parte que le corresponde al INE, incluso en casilla única, como será en el proceso electoral 2024, Incluso retomo mi comentario anterior acerca de devolver la competencia a los soples porque yo siempre he tenido la eh, preocupación acerca de que una situación, digámoslo así, un apasionamiento de una elección municipal, que es la que despierta más controversias, es, es de un grupo reducido, más, más reducido de personas que se embalentonan, al eh, impactar en una casilla única, esas acciones también impactan en las elecciones federales, que quizás pasan hasta inadvertidas para la población, eh, con el riesgo de la nulidad de la votación en una casilla. Entonces, esa parte es la que a mí también nunca me ha parecido que una cuestión, una disputa, controversia de tipo municipal, eh, aislada, pequeña, impacta en la casilla única y, consecuentemente, impactará en todas las elecciones, eh, las demás locales y las federales, como en este caso serán tres federales. Y eh, recordemos que parte sustancial de la exposición de motivos de la reforma de 2014 para di la distribución de estas competencias, eh, casi cito textual, fue eh, irradiar esos estándares de calidad del INE hacia los OPLE. Es decir, que, que se, eh, digamos, no sé, una especie de magia de que eh, por el simple hecho de que el INE organizara parte de la elección local, pues iba a ser eh, eh, como impactar necesariamente eh, y casi de manera automática para los OPLE. Cuando, como parte de la estructura del servicio profesional del INE, yo sí me he enfrentado con varias deficiencias en la parte operativa de los OPLE. Y por eso yo mencionaba hace rato que en el discurso quizás no se mencione eh, con dureza, pero en la parte operativa sí impacta. Entonces, digamos que una solución salomónica que yo vería es que definitivamente regresáramos al modelo, ante, al modelo antes de 2014 para que en estricto respecto al federalismo 
eh, fuera la parte federal y la parte local de manera independiente. Gracias. Eh, muchas gracias. Mira, este, en mi opinión, regresar al, al, al sistema anterior de, de la reforma de 2014 tendría varios inconvenientes. Entre otros, el, regresaríamos a un sistema... Eh, a un sistema en el cual no están contempladas las, 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 las elecciones locales como parte fundamental del proceso electoral. Entonces, al distinguir esas, al desconocer estas reformas, pues no estaríamos avanzando, sino estaríamos regresando probablemente a algunas partes. Yo insisto en que habría que fortalecer a los organismos públicos locales electorales, pero no desaparecerlos. A ver, pero aquí hay, ya tenemos muchas opiniones, lo cual me parece muy interesante, está muy divertido esto. Pero a ver, quisiera ver qué opina Adriana sobre este tema. Hola, buenos días, profesor, compañeros. Este, bueno, no sé si, si Viri, Viridiana iba en el mismo sentido, este, lo digo porque somos compañeras, eh, trabajamos en el mismo instituto. Este, sí es complicado... Eh, esta parte que menciona el compañero Adrián tampoco de mérito su aportación, pero este, si bien es cierto que el, que el INE hace, hace una gran parte eh, en las elecciones locales, porque hay unos convenios que se hacen entre los OPLE y el, y el INE, este, donde de, delimitan, aunque la Constitución lo marca, pero hacen un convenio en donde delimitan cada uno sus funciones, eh, el OPLE sí es una... Eh, es una labor titánica la que hacen, y justamente como lo mencionaba varios de, de, mis, de los compañeros que ya intervinieron, o sea, no se pueden comparar los sueldos, definitivamente. En el caso de Puebla, este, yo tan solo ahorita acaba de... Está, está en un, una convocatoria para formar parte de los OPLE, y ahí mismo te das cuenta que la función que hace X persona en un instituto, en otro, es cuatro veces más pagado. Entonces, de los, de los Ople mejor consolidados, tenemos, eh, bueno, lo, lo que nosotros vemos es el del Estado de México y el de la Ciudad de México. Ellos tienen una estructura permanente de entrada. O sea, son, son titánicos, ¿no? En el caso del de, del de Puebla, o sea, efectivamente sí hay una, una estructura pues permanente, pero también es eso de que eh, si el presupuesto fue reducido, ah, bueno, pues te vamos a recortar a una persona, ¿no? Y lo peor es que eh, en estos recortes ni siquiera se avisan, ¿no? O sea, es de, ¿qué crees? Pues ya viene la quincena y, y a partir del, del siguiente día tú ya no laboras aquí. ¿no? Entonces también eh, esa parte eh, que, la, que el personal no tiene una seguridad o una estabilidad laboral es, es complicada. Eh, ahora en el, durante lo del proceso, o sea, tan solo la dirección de organización o sea, es la, es la médula de, de, todo este, de todo el proceso. O sea, tiene que hacer modificaciones a, lo, a los formatos únicos, que efectivamente también es una atribución del INE, pero ahí de oficinas centrales. Mm. O sea, tienen que mandar, o sea, a, a, a cada OPLE se personalizan conforme a su legislación, conforme a sus candidaturas, si tuvieron coaliciones, si tienen candidaturas comunes, bueno, etcétera, ¿no? Y el tiempo es muy reducido. Porque yo creo que lo, lo malo aquí es que las, eh, las leyes electorales locales no se han armonizado al 100% con, con la federal. Creo que ese es el, el, el mayor de los problemas, donde sigue eh, habiendo de repente una resistencia por algunos organismos eh, en que efectivamente, o sea, son autónomos, pero ya hay algo superior que, que, te, este, que te marca el paso, ¿no? Entonces tendrían que alinearse, o sea, a mí me ha tocado ver comentarios de algunas personas que dicen, bueno, pero el reglamento no importa, perdón, pero ¿cómo no va a importar el reglamento, no? O sea, o sea tú tienes que, que cumplir con tiempos, este, vaya, es cumplir con la ciudadanía en general, ¿no? O sea, no, no con una institución, es con, sí. con, con tu labor de, de, de eso, ¿no? De, de servidor público. Entonces, este, bueno, es, es mi comentario, no sé, creo que Viri ya se conectó, entonces ella que dé su aportación. Gracias. Te lo agradezco mucho, Adriana. A ver, Viri, Diana, te quedas a la mitad de tu exposición. Ahorita vamos a, a ir con 
Javier Oliveras que tiene mucho tiempo con la mano levantada. ¿eh? Sí, ya, la verdad es que ya no, me, me perdí, ya no supe hasta dónde me, me escucharon, pero bueno, en, en conclusión, sí va más o menos en, en el sentido de lo mismo que, que comenta mi compañera Adriana, en que eh, como parte, por ejemplo, nosotros de, del servicio profesional, pues tenemos que alinearnos a lo que a lo que marca el INE y aterrizarlo a, a nuestro ámbito local, ¿no? Que finalmente está diseñado para eso el servicio profesional de, lo, de los sistemas OPLE. Entonces eh, comentaba que, que estaba en desacuerdo un poco con lo que comentaban por ahí de que el, el, la mayor parte del trabajo lo hace el, el INE, porque creo que también el, la, las labores que que hacen los sople, pues sí es, es titánica, sobre todo para aquellos estados que tienen muchos, muchos municipios. Y bueno, pues en ese sentido iba, iba mi, mi comentario también. Eso es. Yo estoy de acuerdo contigo, pero finalmente no, no es cuestión de particularizar quién gana más dinero, quién gana menos. O cual. Eso no es, el, no, es, no es el problema de presupuesto. El problema es de la existencia, el concepto de la, de la desaparición del organismo lo que me parece más grave. Los problemas de dineros habrá que analizarlos uno por uno, pero este es, es un tema mucho más complejo, ¿no? Estamos hablando de la estructura general de la, de la elección en el país. A ver, voy a, voy a brincarme, ahorita regreso contigo, Leti, pero voy a regresarme con Javier, que tiene mucho tiempo con la mano levantada, perdón. Ahora sí, sí, muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Eh, como bien comentaban, tal vez la reforma no nos guste y he escuchado atentamente a cada uno de mis compañeros y bueno, las personas que hemos tenido la oportunidad de estar tanto en el INE como en algún OPLE, antes de la reforma de 2014, yo creo que sí, este, los OPLEs hacían un trabajo pues muy bueno y ahorita con esta reforma donde el INE asume muchas actividades, me parece que sí es cierto y coincido con Adrián. Por ejemplo, en 2012 que tuve la oportunidad de participar en un proceso electoral local, nos tocaban armar este, los recorridos al OPLE, nos tocaban este, hacer la capacitación y por supuesto eh, las rutas electorales. Esa parte que la asume totalmente el INE a nivel este, órgano desconcentrado nos ayuda bastante. Entonces igual... Han comentado que la reforma podría ser producto del desconocimiento. Yo difiero de eso, ¿por qué? Porque el licenciado Duarte fue representante de Morena en 2014 a 2018 en el Consejo General del INE. Y yo creo que ahí gran parte de la reforma viene por lo mismo que el INE impulsó. Durante muchos tiempo, al menos en el Estado de México, escuchamos que este Frankenstein que se había eh, conformado producto de la reforma, eh, no era viable, o bien que tenían que regresar al modelo anterior donde cada eh, organismo era independiente, o bien que incluso el INE en su nivel de soberbia decía que ellos podían organizar todo. Y tenemos ya bastante tiempo de procesos electorales donde el INE y el, los OPLES participan y vemos que sí son rebasados muchísimo este, el INE por los OPLES, por lo mismo que comentaba, a nivel municipal donde se ven los catorrazos, el INE no tiene esa, ese fin que sí tienen los OPLES y que tienen un conocimiento mayor de las comunidades. Eso sería todo por el momento. Gracias. Eh, eres muy amable, Javier. Este, a ver, vamos a ver a Leticia, ¿qué es lo que nos querías decir, Leti? A mí me parece que el problema no es desconocimiento de quien formula la, la propuesta, sino la inviabilidad porque quieren dar una justificación administrativa a algo que, es, que tiene un fin político. Entonces, por supuesto que es mucho más que todo lo que han dicho las compañeras de si ganan más, si ganan menos, y, porque el, el fin último no es la cuestión administrativa y es lo que menos le importa al presidente. Yo estoy ¿no? de acuerdo. Es lo que menos le importa. Lo que le importa es eh, el objetivo de concentrar el poder eh, a través de un instituto que él va a controlar la la elección de los consejeros, aunque diga que son ciudadanos. Entonces, ese es el verdadero problema, que está, eh, por supuesto, está menospreciando el conocimiento, eh, la capacidad el técnica, el trabajo, el conocimiento, además, no solamente en cuestiones técnicas, sino eh, sociales, ¿no? Por ejemplo, lo vemos cuando hacen una, una propuesta de distritación o redistritación, 
eh, directamente del INE, que lo hacen solamente pues viendo mapas, sin conocer los flujos de, de, este, eh, de ciudadanos, de cómo, de lo, las características socioculturales de cada una de las comunidades, de identidad, incluso los conflictos eh, territoriales que a veces tienen entre municipios, en fin. Este, entonces, insisto, el problema es que él le dice a sus asesores, justifícalo. Justifícalo. Pero, justifícalo. Y entonces, pues sí pueden ser gente muy, muy, muy talentosa, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, pero son cosas inviables que no tienen ninguna justificación, ni técnica, ni política. Entonces, creo que aquí lo más importante, y, y lo verdaderamente grave de todo esto, me parece que es en esta invasión de facultades que ha estado siendo recurrente por parte del presidente de la República, ha llegado a controlar a, a la Cámara de Diputados. Usted hablaba de esa división de poderes que, que se está invadiendo. Mm. Y efectivamente, pues, ¿cómo logró la Guardia Nacional doblegando a algunos este, diputados y senadores de oposición? Pues porque, que tienen a lo mejor mucho que les pisen y entonces los ha doblegado. Y así va a suceder, o el riesgo es que esto suceda también con la reforma electoral y es, vamos a estar en un grave riesgo, no de los próximos dos años, sino de mucho tiempo posterior. Sí, claro, a mí me preocupa muchísimo que estás mencionando, pero también me preocupa muchísimo el pacto federal. Porque aquí, aquí eso quiere decir un poco como decir, los estados saben lo que están haciendo, lo voy a hacer yo, porque los Estados no tienen ni idea de cómo se trabajan estas cosas. Y eso me parece de un despotismo gravísimo. En fin, Juan Ignacio, ¿qué opinas, Juan Ignacio? Pues, en lo particular, yo considero que la reforma 2014 no fue buena. Creo que bastante de los problemas que tenemos ahora con la democracia se originan a partir de ahí, porque le quitan competencia a los soples. Si recordamos el proceso 2013, que fue el último con el modelo anterior, fue un proceso muy violento a nivel local. Pues está el caso de Tamaulipas. En mi estado, en Tlaxcala, recuerdo, se dieron cosas en un municipio importante, inverosímiles, donde se traslada el consejo municipal a la sede del local del instituto para hacer el cómputo y en el trayecto este, se atraviesan unos trailers y luego aparecen votos nulos. O sea, fue algo completamente desasiado que sirvió para justificar el discurso de los soples, en ese momento no se llamaban soples, no sirven y entonces tiene que ser la autoridad, la que, la, una autoridad central la que organice los, las elecciones. Y yo creo que en el transcurso del tiempo que fueron implementando las reformas se dieron cuenta que no se puede. O sea, que la autoridad no tiene la capacidad del INE para llegar a, la, a los municipios y decir en este momento, mira, ¿sabes qué? Una, una elección se organiza así. Y efectivamente, yo también coincido con Adrián, si hacen mucho porque se entra en la capacitación, en, digamos, a lo mejor como ciudadano es muy cómodo que vas y votas en una sola casilla, pero no hay el incentivo para el OPLE de hacer más trabajo. No, ah, ok, pues estos son los estándares, si los cumplo, qué bueno, si no los cumplo también, no pasa nada. Y eso también ocasiona que haya un desentendimiento de los poderes de los, de los gobiernos locales para presupuestar la operación de los OPS, ¿no? Porque, ah, pues es que es todo es federal. Pues, pues a ver quién te da dinero. Oye, pero no me alcanza. No, no es mi problema. Creo que ese es el verdadero motivo del problema que tenemos en la reforma 2014. No se pensó bien para... Creo que las reformas han partido de diagnósticos algunos equivocados y con soluciones equivocadas. Hoy la reforma que se propone, pues tampoco, propone, tampoco se ve el incentivo de resolver estos problemas. Por el contrario, los va a agravar más. Exactamente. Entonces, ese es el detalle. Estaba yo haciendo cuentas, por ejemplo, mm. si son en México más o menos alrededor de 200 mil candidaturas para un país de 130 millones, pues son, es el 0.14% pro, 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 proporcionalmente hablando de la población, las que participan en las candidaturas, la participación política es insignificante en términos estadísticos me parece, ¿no? Ahora y vemos esta parte en relación a los cargos públicos que se eligen pues todavía es mucho menor no, no, va, no llega ni siquiera a una décima parte o ¿no? de un de, cero, de un cero punto porcentual entonces, pues tampoco es en términos de ahorros disminuir cargos de elección popular, me parece que tampoco tiene justificación 
van a generar escenarios de violencia ahora que desde lo local o en lo nacional, tanto los institutos locales como los tribunales han implementado las acciones afirmativas, van a generar escenarios de violencia, porque al ver reducidos los espacios de participación política, pues la participación se va a dificultar, ¿no? Es como ilusorio Exacto. pensar que los grupos de poder te van a dejar pasar, ¿no? Exactamente. Ese es el tema con malos diagnósticos y pésimas soluciones. Sin duda, tienes razón, y necesitamos ver cómo hacemos para que no nos vayan a, a ganar con esto. ¿eh? A ver, Viridiana, ¿qué, ¿qué querías complementar? Viridiana, por favor. No, 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 ya, ya no tengo ningún comentario. Ah, es que creo que fue er error de dedo. Sí, no te preocupes. Este... Una última, una última. Sí, 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 a ver. A ver. Digo, tan, tan nos han metido en estos problemas que, a ver, este año se dio eran modificaciones legales a la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con, independientemente con la cantidad de presupuesto que manejan, pues fue impacto en áreas operativas ¿no? y en áreas permanentes, y una de ellas era la, la fiscalización. Y uno podría pensar, ay, pues que tiene que haya, este, de acuerdo al discurso, que hayan desaparecido el órgano de fiscalización, o la, o la unidad de fiscalización propiamente dicho, si eso lo hace el instituto. Bueno, si lo hace el instituto, pero a nivel nacional, pero la participación de los partidos políticos locales o de asociaciones políticas locales las hacen los propios OPLES, y eso no se sabe. Solamente lo pueden saber quienes están inmersos en la materia electoral. Y eso ya es una reforma que impacta en el desarrollo de ejercicios de derechos políticos. Entonces, vamos viendo esa parte. Entonces, la verdad es que no encontramos, no encontramos ningún argumento si están de acuerdo conmigo, si no vamos a darnos la vuelta, no encontramos, no, no aparece ninguno, ningún argumento que parezca eh, suficientemente importante para justificar la reforma en contra de los, la desaparición de los OPLES. Estamos de acuerdo en eso, creo, ¿verdad? Andrés, ¿qué ibas a decir? Pues aquí un... Un punto encontrado con el compañero Juan Ignacio que mencionaba, ¿no? Que a él no le agradó tanto la reforma, sí, algo así, no era lo que mencionaba. Bueno, también habría que trasladarlo a, a números eh, concretos. Durante esta gestión de 2014 a 2022 ha habido el mayor número de alternancia eh, por parte de los partidos políticos en las diferentes entidades federativas. Eso es, eh, habla de una transparencia. El sistema INEOPLES ha este, generado mayor... Eh, certeza dentro de las elecciones eh, locales y también, por ejemplo, eh, me parece que una parte importante, yo no digo que sea perfecta, eh, tiene obviamente sus, sus bemoles que habría que analizar y que eh, intentar pues ahí preparar, pero por ejemplo, la no sumisión de los consejeros electorales de los institutos electorales al gobierno en, en curso, pues es una, es una parte importante, ¿no? Porque ellos no les sí. deben eh, su puesto al gobernador, a la Cámara de Diputados, ni a nadie eh, del gobierno que está en, en, el, en, en el estado donde ellos pues, forman parte. Esa es una parte. Ahora, otra cosa que también eh, eh, comparto eh, con Adrián y con las compañeras, eh, Viridiana y, la, y Leticia, o no recuerdo quién fue la otra comunidad que participó, hay un eh, menosprecio por parte de de los trabajadores del INE hacia los OPLES, eh, y eso le digo, yo lo viví porque yo trabajé primero en, en el INE, y decía, no, pues el OPLE no hace nada, ¿no? Cosas, comentarios como esos, nosotros sí, podemos bueno. hacer todo, etcétera. Pero hoy les comento, pues trabajo en un OPLE, y tiene sus características y sus dificultades bastante fuertes. Entonces, eh, cuando tiene uno la posibilidad de estar en los dos lados, observa uno eh, esta situación y... Eh, pues sí hay bastante carga de trabajo por parte de las dos instituciones, lo que sí no se me hace es el trabajo que tienen que hacer constantemente eh, el INE, estar dentro de sus elecciones y dentro de las elecciones locales, eso sí es bastante fuerte, porque pues están atendiendo eh, dos situaciones, ¿no?, con la misma concurrencia. Entonces, ese sería eh, mi comentario, maestro, pues sí, eh, continuar con esta construcción, pero construcción viendo no, sí. los aciertos que ha tenido la reforma, y fortaleciendo, eh, pues, este sistema, si no, es, si no funciona este sistema, pues, un sistema eh, obteniendo lo, las mejores cosas de cada uno eh, de estas situaciones. 
Estoy de acuerdo contigo, te agradezco mucho tu comentario. Este, a ver, vamos a ver qué nos quería decir Mauricio. Maestro, buenos días. Bueno, yo creo que hasta los momentos he escuchado opiniones que van en contra de la reforma. Sin embargo, debemos de, de reconocer que esta reforma surge por la deficiencia o por la baja percepción de seguridad que tiene la propia ciudadanía en los organismos, tanto nacionales como locales. Entonces, la seguridad y certeza que estos han proporcionado a nivel ciudadanía no es la necesaria. Por ello, surge una reforma electoral, surge una propuesta derivada de esa exigencia ciudadana, de esa carencia de seguridad. Hablaban de que el INE, los OPLES tienen certeza y seguridad. Realmente conocemos los discursos que han tenido los consejeros. A nivel local también puedo afirmar que no se han hecho las acciones correctas para garantizar en el estado de Guerrero, por ejemplo, no sé si conozcan el caso de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, pues, no pudo ser candidato a gobernador. Se permitió, porque fue así, fue de imprevisto y no hubo encuestas, no hubo nada dentro. En, en, se entiende que hay una elección interna en Morena. Por nepotismo quedó su hija. Se promovieron recursos dentro de las propias candidaturas. El OPLE los resolvió a favor de. Entonces... No podemos garantizar que hay una transparencia, que hay los mecanismos, que los OPLES son, son, están funcionando correctamente cuando surgen ese tipo de casos. La ciudadanía baja la percepción de seguridad, baja la confianza que tienen en estos por esas carencias. Entonces, la reforma no es perfecta, tampoco es la adecuada, eso es garante, pero sí necesitamos una reforma que modifique esos mecanismos y que además se reconoce que los OPLES tienen un gasto enorme en temas de asignación de presupuesto. Tanto, una, tanto una, la Autoridad Nacional, el INE, sí necesita una reforma para bajar presupuesto, porque es, se habla de los sueldos de los consejeros. Sé que no estamos tocando el tema del INE, pero es un, algo que se debe de comentar también para entender el por qué surge esta reforma. Bueno, ese es mi comentario y gracias, maestro. Muchas gracias a ti por tu comentario, Mauricio. Este, Adriana, ¿tienes alguna cosa que decirnos? Sí, eh, un dato para el compañero Mauricio, eh, ojalá pueda revisar el informe País 2020, el 60% de la población aprueba al Instituto Nacional Electoral solo por encima de la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército. Eh, creo que, um, digo, quisiera alejarme un poco del tema de eh, mantener este sistema híbrido, pero creo que y con mayor razón me, me, me voy hacia la parte de regresar al sistema anterior al 2014. Y muchas de las razones que están exponiendo es eso, que precisamente el federalismo implica que cada entidad federativa se arregle conforme a sus propias circunstancias. Se habla de disparidades eh, presupuestales y eso impacta en el tema de las prestaciones y efectivamente... Ahora que se están concursando plazas del sistema OPLE, se ven unas, eh, di, unas diferencias diametrales en cuanto a esas, ese tipo de prestaciones y eso es lo que ocasiona que estemos en este sistema híbrido, además de, de la cuestión que, que implica eh, la necesaria comparación. Al estar en un sistema nacional de elecciones es inevitable hacer este tipo de comparaciones, es decir, cuánto gana un consejero en tal entidad federativa, cuánto gana en otro, siendo que los estándares de trabajo son los mismos porque están ya eh, sistematizados eh, con base en directrices nacionales y, y supervisión del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esto es inevitable, esto hace que se vuelva o que se intente hacer algo homogéneo cuando no debería ser así. El, los temas presupuestales decididos con base incluso en los índices de desarrollo económico de cada entidad federativa deberían marcar esta parte. Entonces yo creo que todo eso es lo que no se visualiza también en la periferia acerca de este sistema que se, se intentó en la reforma de 2014, reitero, de irradiar los altos estándares que, eh, que tiene el INE para los OPLE y que a mi juicio y desde mi perspectiva, la experiencia que ya tengo en varios procesos concurrentes, eh, no ha funcionado del todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana, eres muy amable. A ver, este, Ofelia. Sí, buenos días. Eh, bueno, hablo desde mi perspectiva de todavía estudiante de Derecho. Eh, uh -huh. Realmente, 
este es mi, mi quinto diplomado en esta cuestión, porque me, me agrada bastante estudiar. Eh, yo no conocí la situación antes de, en 2014, pues era incluso menor de edad, eh, pero desde mi perspectiva, creo que hay que bajar eh, un poco esta cuestión de, de lo electoral a la ciudadanía, porque la ciudadanía ni siquiera está entendiendo qué que está pasando, y hablar únicamente de irnos por dinero, no, no recuerdo muy bien el autor que menciona que es muy peligroso no tener un sistema electoral bien, eh, bien hecho, sin embargo sí considero que hay mucha corrupción dentro de los soples, sobre todo dentro de, de esta mezcla entre la cercanía de los partidos políticos y, y las, no, los vocales, he eh, participado en, de 2017 para acá en elecciones en el Estado de México, y creo que hay mucha, muchas cuestiones que deberían bajarse a la ciudadanía y que por otro lado debería buscarse también reducir esta corrupción dentro de, de los soples y su cercanía en cuanto a los partidos políticos, que creo que es algo que, que afecta más incluso que en el INE, pero que sin embargo, por ejemplo, el Estado de México es muy complejo y tiene de todo, dependiendo del municipio. Entonces, desde mi perspectiva, creo que... Eh, hay que quitar partes, por ejemplo, de que la equidad en cuanto a la fiscalización, eh, dicen, hay que dar equidad, hay una parte, no me acuerdo si en la legipe, eh, de la, que habla de la equidad o en la constitución, pero entonces se vuelve un proceso ya por sí mismo que no es igualitario, que es lo que debería ser, porque los partidos que tienen mayor votos, eh, terminan siendo los que siempre están, terminan perpetuándose por medio de, de esta eh, palabra que es la equidad, ¿no? Entonces, pues eso sería mi sentido. Sí es necesario reformar eh, ciertas cosas, pero hay que tener mucho cuidado y hay que informarle a la ciudadanía también qué está pasando, porque uh -huh. ni siquiera es este... Ni siquiera los mismos estudiantes de derecho conocen mucho de electoral. Y bueno, en la parte en la que he visto de corrupción, pues es en cuanto a, a las, las partes, las juntas municipales y todo esto en las que los partidos se acercan a los vocales y demás, es en la parte en la que he visto esta, esta corrupción y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, en, en conclusión, ¿tú dirías que sí o que no a la, des a la desaparición de los soples? Que es la pregunta fundamental. Yo diría que no. Eh, sin embargo, sí hay ciertas cosas que se tendrán que mejorar definitivamente. Bueno, eso, eso desde, desde el primer momento, lo hemos dicho en, estas, en esta sesión y en otras muchas que hemos platicado sobre estos temas, yo siempre he sostenido que hay que ajustar, pulir, encerar, modificar, corregir, pero no desaparecer a los soples, porque estamos apenas en en la época de sembrar lo que un día vamos a, correr, a recoger. Entonces, no es momento ahorita de cancelar los sopes, por supuesto, por lo, lo que han dicho todos ustedes, y porque no está en el momento político en nuestro país para quitarlos, sino para corregirlos y ampliarlos. Entonces, esa es mi opinión. Aquí veo que están... Sergio, ¿tienes alguna opinión que darnos, por favor? Sergio. Sí, claro. Con relación a la opinión que acaba de dar la compañera estudiante de Derecho, siento que hacer una, un señalamiento así de corrupción en los organismos públicos locales electorales, eh, hacer ese señalamiento tal vez a toda la figura o estructura de lo que es un OPLE, eh, es incorrecto. Ciertamente, en los consejos distritales y consejos municipales hay cercanía entre los vocales y los representantes de los partidos políticos, pero más que nada es para poder eh, llevar a cabo los trabajos, porque ciertamente los partidos políticos siempre son muy buenos para señalar errores, pero cuando ellos cometen los errores y el instituto tiene que hacer el señalamiento, entonces entran ellos en un papel de víctima y que dicen, es que ellos quieren atentar contra nosotros, es que ellos nos quieren violentar. 
porque no respetan las leyes, porque los mismos organismos no hacen tal situación. Pero es ahí donde entra que tú, cuando formas parte de un organismo o, o formas parte de la estructura de un órgano desconcentrado, lo digo desde mi punto de vista, porque he participado en cuatro procesos electorales, desempeñándome en diferentes cargos, dos de ellos como vocales de un consejo distrital, ciertamente creo que ahí entra el profesionalismo, la ética y los valores que tiene cada una de las personas al desarrollar y desempeñar un cargo. Ciertamente tú tienes que tener el grado de planeación, conciliación y comunicación, porque siempre va a haber ese señalamiento hacia tu persona en cuanto tú entres a un organismo. Todo el mundo te va a señalar porque eres un corrupto, todo el mundo va a decir que porque tú aceptaste soborno, te van a señalar. Cuando tal vez los acercamientos que se tienen con los representantes de los partidos políticos es para poder hacer entender qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer y hasta qué grado puede llegar ciertas, este, ciertas conductas para que no se considere o no puedan ser viciadas, porque ciertamente cuando se entra a recorridos principalmente de inspección, verificación y ubicación de casillas, esos recorridos se hacen de manera conjunta entre el Instituto Nacional Electoral, el OPLE y los representantes de los partidos políticos, sí. porque están invitados. Por eso sí, tal vez muchas veces, por ese tipo de trabajos coordinados que hay, y a los cuales se les, tiene, se les invita a los partidos políticos, tal vez por eso es el acercamiento, la cercanía que se llega de, a tener, pero es más para poder llevar a cabo los trabajos que para poder hacer negociaciones que no se pueden hacer, porque obviamente tú vas a, a, a velar y vas a respetar la decisión del pueblo, la decisión de los ciudadanos que tienen la confianza de salir un día, de, un, un día domingo a emitir su sufragio su sufragio, y para eso se sustenta más y se refuerza más con los cómputos distritales municipales y circunscri circunscripcionales que hacen en cada una de las entidades, para poder así entregar la constancia de mayoría a la persona que fue electa por la ciudadanía, y debido a ello es como se ha dado el mayor grado de alternancia en diferentes estados. Ese sería mi punto de vista y mi opinión. Estoy de acuerdo y te le agradezco mucho, Sergio. Aquí haces una alusión muy clara a que no todo lo que parece corrupción, o se puede, se diga que es corrupción, es realidad, en realidad corrupción. Yo estoy de acuerdo contigo en que los acercamientos de representantes de partidos políticos con los miembros de los OPLES no tienen que ver de ninguna manera, en principio, con la corrupción, sino con el trabajo mismo de los organismos. ¿Qué opinas de esto, Juan Ignacio? Yo creo que también tenemos que ser autocríticos y, y el defender que existan los OPLES no, neces no necesariamente significa que el trabajo de los OPLES sea perfecto. Creo que no. todo es perfectible. De entrada, acusar corrupción me parece un tanto arriesgado porque pues depende de muchos factores, ¿no? Y además probarla pues está, está bastante complejo. Sin embargo, creo que nos está mostrando una, un punto muy importante. Está fallando la... ...se hace y cómo se hace, creo, para poder generar esa percepción de alguna manera. Hay que, hay que decirlo. Y respecto también a lo que dijo Mauricio, es interesante que, que dice, bueno, pues es que no hay certeza. Yo creo que sí hay certeza, tan, tan, tan es así que se sabe quién gana y quién pierde. O sea, creo que gana quien tiene más votos. Es muy difícil este, que en este país se diera una situación en la que quien tuviera menos votos realmente se le diera una constancia de mayoría. Porque en el supuesto de que, de, que, de que pasara, pues existen los mecanismos suficientes para volver a contar y entonces poder salir de dudas. Y eso ya es un avance en el sistema democrático. Pero también es cierto que se debe priorizar la rendición de cuentas de los partidos políticos y eso en la reforma no viene. Entonces, lo que sucede muchas veces es que los partidos, porque se amparan los partidos en esta autodeterminación y de que y su propio autogobierno 
para poder definir sus propios mecanismos y entonces esos mecanismos pueden ser opacos y eso es lo que da esa impresión y creo que sobre eso no estamos discutiendo en la reforma. Esto es, es correcto. La de cuentas que deben los partidos políticos primero a su militancia y después a la ciudadanía en general ¿no? para poder tener esta legitimidad. Gran parte de los problemas que tienen las autoridades electorales se debe a esta comunicación que utilizan los partidos políticos. Ah, por esto creo que había que tocar ese punto. No lo no está sucediendo en este momento. Y es cierto también lo que decía Andrés. Bueno, pues sí, sí tienen esa certeza, sí se han dado mayores alternancias, pero también hasta no solamente el sistema Ople vino a decir y a descubrir el hilo negro ¿no? de esta situación, ¿no? pero también ha generado problemas hoy. El, hoy el Instituto de Colima tiene serios problemas económicos en ese sentido, ¿no? También el sistema Ople ha venido a deslegitimar un poco la función y la autoridad que te puedan tener las consejerías porque no tienen ese, no pasan por esa validación de los poderes locales que no necesitan, no necesariamente en automático implican un control. No necesariamente, pero sí, sí significaría un poco esta situación. Creo que lo vamos viendo. La mayoría general, generalmente puede percibirse como que responden a los intereses institucionales del propio INE y no a los intereses sociales de la, de la sociedad local en la que están ejerciendo una función. También hay que, hay que revisar esa parte. Y eso ha generado esos problemas. Digo, ya vimos el OPLE de, de Colima, también estuvo el año pasado el OPLE de Durango con esos problemas. Seguramente para este año vendrán otros OPLEs con esa problemática. Y eso es lo que tendríamos que pensar, resolverlo. ¿no? Ese es mi comentario al respecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Este, Javier Oliver, ¿tienes algún comentario que hacer? Javier, ¿tienes algún comentario? Sí, este, doctor. Sobre los casos de corrupción, creo que, bueno, ningún, ni en el INE ni en los OPLES escapan. Hemos sabido, y antes en el diplomado nos habían dicho, por ejemplo, esto de las licitaciones en cuanto al PREP. Entonces, y hay empresas dedicadas a buscar a los consejeros de los OPLES y les ofrecen. Y comentaba un caso, por ejemplo, del INE Oaxaca, donde los consejeros distritales, es muy llamativo el caso porque... En ninguna entidad donde hubo proceso electoral, los consejeros determinaron contratar, con el apoyo económico que tienen en el INE, contratar cursos de capacitación. Y sobre todo es llamativo porque el INE menciona que ellos son una estructura permanente, que tienen a los mejores elementos. Y cuando uno ve estas contrataciones, pues sí, es raro que todos los consejeros de un estado hayan decidido con el mismo proveedor contratar ese curso. Entonces, yo creo que los casos de corrupción están en todas las instituciones. Solamente habría que investigar un poco y uno los encuentra. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Es muy amable. Andrés, ¿tienes algún comentario? Sí, ¿verdad? Sí, aquí nada más este, para pues, apoyar aquí unas, unas cuantas dudas, me parece. Eh, los consejeros distritales del INE, los consejeros, eh, recordemos y dividamos este, primero ¿no? la existencia de este número de consejeros. Eh, por parte del OPLE existen consejeros eh, municipales que llevarán las, las elecciones de los municipios, consejeros distritales que llevarán las elecciones de los diputados y del gobernador, y eh, los consejeros electorales lo que este, del OPLE, que son siete, ¿no? que llevarán eh, la función pues, total de estos eh, que mencioné. Esos son un tipo de consejeros por parte de, de la entidad federativa. Pero existen, a la par, eh, consejeros distritales eh, en las juntas distritales del INE, existen consejeros de la Junta Local del INE, y pues obviamente los consejeros nacionales, que pues la mayoría sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, eh, recordar que estos consejeros, ninguno de los que mencioné, tienen eh, la capacidad de, eh, administrativa de mover recursos. Esto lo, lo menciono de la siguiente manera. Eh, en el caso de, de, que maneja el, el compañero Javier Olivares, ¿no? dice que ellos tienen un, un recurso, pues ellos no pueden eh, decidir administrativamente en qué gastar el dinero. Eso no es posible. Eh, en el caso, por ejemplo, de la contratación del PREP, cada instituto local tiene un eh, comité de adquisiciones y arrendamientos, 
así se llama aquí en Hidalgo, no sé cómo se llama en otros estados, que está dirigido por la, por la presidencia, que puede ser hombre o mujer, y eh, por los directores, ¿no? Estos generan la Junta eh, Estatal Ejecutiva, que son los que administran los recursos. Con esto quiero eh, mencionar que eh, los consejeros eh, sí, po, sí votan, ahí sí, en eso sí tiene razón, Javier, sí votan eh, la aprobación de una cosa u otra, pero ellos no pueden decidir eh, por un ánimo así, este, porque ellos creen que es lo mejor, o porque les dijeron, o porque les vinieron a ofrecer, pues, eh, ejercer el, el gasto en lo que ellos eh, crean. También pasa un proceso de, de adquisición, ¿no? Este, una licitación, perdón, un proceso de licitación, donde se presentan las propuestas, y hoy eh, recordemos que son eh, los organismos públicos locales del mismo INE, pues, de las autoridades más observadas, eh, todo el tiempo están los ojos sobre de ellos, entonces, eh, otra vez eh, con este punto, ¿no? Y apoyando el punto de Sergio, eh, cuando mencionaba que él ha trabajado pues ya en bastantes procesos, me parece que en el Estado de México, y acusar corrupción es peligroso, no, no dudo que la haya, no, no lo dudo, no dudo que la haya, pero eh, sí habría que, 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 que constatarlo con pruebas y decir dónde vi, por qué vi, yo vi que le dio dinero, etcétera, ¿no? Y hasta eso, dar dinero... Sabemos, por ejemplo, que las vocalías ejecutivas manejan dinero en efectivo en ocasiones para pagarle a los CAES, para pagarle a la ciudadanía que va a desarrollar las elecciones. Entonces, eh, sí me parece importante revisar esa, esa parte. Sería mi, mi comentario. Este, Te agradezco mucho, Andrés. Juan Ignacio, tienes otra vez la palabra. Sí, porque también lo que dice Javier es cierto. O sea, el hecho de que podamos decir que acusar de corrupción puede ser arriesgado, incluso a veces en ese sentido, también hay que decir que no escapa a este tipo de situaciones. Al final de cuentas son, es poder y el, y el poder puede hacer soberbios a las personas ¿no? y hacer perder el piso. Pero también para evitar ese tipo de, de situaciones, creo que lo importante es impulsar los mecanismos de rendición de cuentas en ese tema y no lo estoy viendo en la reforma, me parece que ahí no, no, la única situación que habla de, de rendición de cuentas es que la designación vaya a elección popular, ¿no? Como si solamente el sufragio fuera un mecanismo de evaluación, me parece que no es así. Y otro de los grandes problemas es que hemos hecho una función electoral sumamente técnica, poco comprensible para la ciudadanía, Digo, más allá de que va y sabe cómo votar, pero eso también me parece importante. No, no lo estamos simplificando y parece que nos estamos alejando mucho del lenguaje ciudadano, ¿no? Entonces, también, otra cosa por mejorar. Eso es. Y respecto de la integración de las consejerías, ¿hay alguna duda, alguna discusión que surge en este momento? Pues la otra, la semana pasada estuvimos viendo los artículos de la ley que regulan esto y quiero saber si existe sobre eso alguna inconsistencia, si alguna, algo no está claro o no fue debidamente dicho, resuelto, alguna duda, etc. Juan Ignacio, otra vez tienes la palabra. Sí, yo... Respecto de este último apartado, el único comentario que tengo me parece que al, ya a la, a la distancia y con algunos procesos de, de selección que ya corrieron, creo que fue inadecuado, me parece, el hecho de que la sala este, eliminara el examen de este, el psicométrico, me parece que ahí es una situación que, que ya en el ejercicio, cuando ya son designadas las consejerías, en el ejercicio del cargo muchas veces te das cuenta que hay personas que no hubieran pasado un examen de esa naturaleza, ¿no? Y que creo que sí sería un buen mecanismo que le asegurara a la, a la ciudadanía un mínimo de competencias, este, pues, en la administración pública, ¿no? De alguna manera. Creo que eso ya... Pero eso solamente lo ves hasta que, hasta que se aplica, ¿no? De repente, pues, alguien se coló, ¿no? Y dices, bueno, va a pasar. Eso pasa. eso pasa. Creo que eso sí fue ya una, una situación... Que, que no comparto, ¿no? Pero bueno, es mi percepción muy particular. Claro, yo creo que los estándares de contratación pues son diferentes en cada caso. Están sujetos a muchas posibilidades de error o de error para alguien que lo está observando. Pero finalmente es una apertura y es un sistema que existe 
Y en la, como tú dices, hay gente que se cuela de una manera o de otra, pero eso no necesariamente significa algún acto de corrupción. ¿No? Entonces, este, pues eso es lo que podemos decir en este momento respecto a la integración de los grupos o del personal que va a estar a cargo de los OPLES. Eh, vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas para ver cuál será el efecto o sí, el efecto de la propuesta de modificación que a mí también me causa una pues no temor, pero no me da miedo, pero sí me causa un resquemor y que puede ser el resultado de este, de este proceso. Este, Andrés. Sí, vayamos a una parte un tanto histórica, ¿no? Eh, recordemos que las elecciones, pues, cuánto tiempo no las organizó el gobierno y eh, costó mucho a la ciudadanía. Eh, liberar un organismo autónomo, capaz, eh, profesional, de eh, llevar a cabo este, las elecciones eh, sin ningún tipo de, de injerencia, ¿no? Recordemos que era el secretario de Gobernación el que presidía estas mesas, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional, eh, estas mesas de, de trabajo para las elecciones, y eh, pues costó bastante tiempo, lucha, personas que, que estuvieron ahí... Eh, encabezando esta, esta, esta liberación de este organismo, que hoy, eh, hoy por hoy, como lo mencionó el compañero eh, Donato, cuando menciona que es uno de los organismos con mayor eh, aceptabilidad a nivel eh, ciudadano, y esto se debe a que participamos ciudadanos, ¿no? no sé quién de aquí haya sido trabajado en las mesas directivas de casilla o en alguna elección, y vemos de una u otra forma algún tipo de transparencia porque se está reflejando el trabajo que nosotros este, realizamos, ¿no? Entonces, por ello cuenta con este nivel de aceptación e intentar y pensar que porque hoy eh, el gobierno, ¿no? Como lo mencioné, es distinto, ellos sí van a poder organizar elecciones transparentes o a modo, ¿no? No se trata de eso, se trata de poner la cancha pareja y que gane el que tenga que ganar, como decía igual Juan Ignacio, que gane el que tenga más votos y se, se acabó. O sea, no se, exacto, no se trata de, de, de ver cómo le vamos a acomodar, o si lo vamos a sacar, o no le vamos a permitir que entre, ¿no? Me parece importante mantener, fortalecer este organismo, y si no se llama INE, que se llame de otra manera, pero sí que sea compuesto por profesionales comprometidos, éticamente, profesionalmente, como lo es la mayoría de la ciudadanía mexicana, otra vez, no digo que seamos perfectos, habrá personas que sí doblen sus manos ante el dinero, ante alguna propuesta, pero pues ojalá que sean los menos en una labor tan importante como es la de elegir a nuestros representantes. Eso es. Te agradezco mucho tu comentario. Adrián. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bien, eh, yo creo que eh, retomando el hilo del compañero Andrés, esta parte de la aceptación, se debe en gran medida que además de organizar impecablemente elecciones, el INE sobre todo lleva a cabo actividades de promoción de la cultura política democrática. Ejercicios como parlamento infantil, debate juvenil, etc. Bueno, bien. Eh, y, y, yo, y yo creo que habría que ser muy preciso también en la parte cuando... El discurso oficial dice que se trata de rescatar la democracia. Creo que se olvida que lo que los mismos legisladores pusieron en el artículo tercero constitucional acerca de lo que implica la, la democracia. ¿no? Más o menos, recuerdo, es, el, eh, el, es un estilo de vida basado en el constante mejoramiento económico, social, cultural de la ciudadanía. Y esos alcances, pues digo, no se le puede atribuir al INE más que eh, de, que la ciudadanía decida eh, con base en los principios rectores quién eh, guiará los destinos a nivel municipal, estatal, federal, ¿no? Entonces, creo que también en esa parte deberíamos de ser muy precisos que se trata de sobredimensionar. En algún momento le escuché decir a algún académico que... Eh, se le sobrecarga mucho peso 
mucho este, significado a, a la institución, decía José Wollemer, la, la mejor institución no, no es la que tiene más atribuciones, sino la que tiene las atribuciones pertinentes. Si se, quiere, si se quisiera ahorrar recursos económicos, por ejemplo, la administración de los tiempos del Estado podría desarrollarlo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La fiscalización la podría llevar la Auditoría Superior de la Federación. Y así podríamos irnos este, para adelgazar funciones. Lo que pasa es que en su momento se las cargaron al INE porque, en pocas palabras, dijeron es el menos malo o es la menos mala de las instituciones a las que se les podemos encargar, ¿no? Creo que esta parte también no se visualiza de esa manera y únicamente como en la mayoría de las decisiones que se han tomado en este gobierno, antes de tomar el bisturí, prefieren tomar la sierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta me gustó esa última frase. ¿eh? En fin, pues en, este, en esta posición estamos. Espero, por supuesto, que no, que no prospere el proyecto de reforma como está planteado y que subsistan los OPLES, subsistan lo, el, el, el INI, por supuesto, subsiste el Tribunal Electoral en su, todas sus formas y que si hay que hacer algunos ajustes los hagamos, pero que no desaparezcan, que no desaparezcan las instituciones que hemos creado con tanto trabajo, efectivamente, durante muchísimos años. Y espero que, que tengamos un resultado positivo en cuanto a las modificaciones que se lleguen a tener en la materia electoral y en general en las materias que están concurriendo a estas, a estas eh, vicisitudes en este momento del país. Eh, si no hay ninguna pregunta o ningún comentario de alguno de ustedes, por favor, háganos saber si lo tienen. De lo contrario, este, les agradezco mucho su participación y su presencia. Gracias por venirse tan temprano, además a esta hora. Está todavía, no han puesto ni las calles, pero ya está todo abierto, finalmente. Entonces, pues vamos a darle un rato a ver cómo nos va durante el día de hoy y las siguientes jornadas. Gracias por venir, gracias por estar y espero que nos veamos próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Compañeros, nos vemos. Gracias. gracias muchas gracias. Gracias. Mañana. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Adiós. Hasta mañana, compañeros madrugadores. Hasta mañana.